Oi, gente, oi, lindonas, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Já iniciei, na verdade, né? Mais um vídeo por aqui no canal. Gente, iniciei com vocês fazendo um almoço, limpando o fogão, fazendo um almoço. Por quê? Não tinha nada de almoço pronto pra hoje, nada, nem um arrozinho, nada, nada, nada. Foi bem corrido essa manhã pra mim, pra fazer todo o almoço. Completo, gente, não tinha nada. Tá finalizando aqui o frango de cozinhar. Vou até mexer, que eu acho que já tá bom de, pra mexer, pra não queimar. E tá tudo aqui prontinho, só falta o frango mesmo finalizar. Vou mostrar pra vocês assim que o frango terminar. O que foi que eu fiz? O almoço simples do dia. Só mostrei pra vocês fazendo o arroz e o macarrão, né? Colocando pra cozinhar. Mas eu fiz um feijãozinho, eu já fiz uma salada. E agora eu vou estender uma roupa pra aproveitar um pouquinho do sol. Que tá por aqui, assim, não tá aquele solzão. Mas como tinha roupa, né, pra lavar, o cesto tava bem cheio já. Então tive que colocar pra lavar. Minha gente, me caiu, não para. Minha gente, ele tá com a caixa. A caixa. Da cabeceira O menino pode pegar a caixa Da cabeceira, minha gente Isso sem arrastar, abraçado Olha só Ele quer tirar tudo de dentro Eu vou colocar, colocar aqui em cima da cama De Yavla, olha aí vocês bem em cima de mim hein? Porque ele não alcança Meu, olha Só, só a graça Mas bora lá Deixa eu só finalizar aqui O franguinho Pra mostrar pra vocês, tá? Hoje eu quero é, mexer lá no quarto, instalar a cabeceira. Não sei se eu vou conseguir hoje, hoje. Mas eu pretendo. Depois, assim que eu almoçar, finalizar por aqui as coisinhas, já ir pra lá. Eu já aproveito, troco roupa de cama, faço uma cama posta. Então, ainda me quer trazer uma lâmpada pra colocar no abajur que tem ali. Numa luminariazinha pequena que chegou da Shein faz um tempinho, já, eu não usei ainda. Mas é isso, gente. Deixa o like de vocês, se inscrevam aqui no canal para fazer parte da nossa família, tá? Ative as notificações. Temos vídeo por aqui todos os dias, tá? Ou às vezes uns, né, eu falho alguns dias, mas é porque quando tá muito corrido, tá? Eu não consigo gravar. Mas temos vídeos aqui todos os dias, praticamente, organização, limpeza, rotina mesmo que eu tô fazendo por aqui. Pra, só para motivar vocês e vocês também me motivam muito, viu? Saibam disso. Que quando eu penso, vou fazer isso, né? e vou gravar para as meninas para compartilhar. Vocês também estão me motivando a estar tá gravando aqui para o canal, tá bom? Ai, então, bolsa da eu já pegou a bolsa de Micael da escola para vocês verem como Micael tá uma benção. Mas é isso, bora lá, continuando o vídeo. Tá bonito o franguinho, minha gente, olha só, e o cheiro que tá aqui. Eu fiz um arrozinho, ó. Com cenoura, refoguei alho e cebola. Aqui eu fiz um macarrãozinho. Tá aqui dividido porque a Mica não gosta de macarrão com molho. Então tá um lado com molho e um lado sem molho. Aqui tem um feijãozinho. Feijãozinho marcaça. Acho que é marcaça, marcaça que fala, gente. E uma saladinha. Pronto, o almoço de hoje vai ser esse. Aí a Mica comprou ali um refrigerante. A gente vai, vai colocar, tomar refrigerante. Agora eu vou colocar o almoço todo mundo que já chegou. Vou colocar o almoço pra gente, vem, Mica. Você não fez batata? Fiz de batata frita, não? Oh. Vou colocar pra fazer, mulher. É muita coisa, viu, minha não, gente? Não, é feijão, não. É o mesmo feijão. É o feijão normal. Isso aqui é a normal, é? Não, é normal. <risos> então, não, esse é o nosso almocinho de hoje, graças a Deus, né? Que não falte alimento também no celeiro de vocês, tá, minha gente? Deus abençoe o ar, a mesa de vocês também. Então, já já eu apareço por aqui, vou colocar o almoço do meu povo e já já eu volto. Oi, gente! Voltando, minha gente, por aqui, dia seguinte. Tu quer ver? Oi! Diga assim, bom dia! Fala bom dia! Bom dia! Tudo bem? Quer ver? Eu vou ali brincar. Hum? Diga assim, vou brincar. Tá. <risos> Meninas, eu tô aqui. Dia seguinte, eu falei pra vocês que eu não sabia se eu ia conseguir colocar a cabeceira da cama depois do almoço, né? Porque depois a gente almoça no domingo, ah. minha gente, dá uma preguiça. Assim, o dia normal já dá, né? No domingo, ah. hum, parece que é, é maior. Ah. Depois que eu almocei, 
Não, não quis mais guerra com ninguém. Deitei ali no sofá e fui descansar. Porque a gente já passa a semana toda, né? Fazendo serviço e... Como eu tô trabalhando com APS, que é a questão dos capilares, então tá bem corrido também as minhas, os meus dias semanais, porque tem postagem, aí tem as afiliadas, né, pra tá é, conversando, pra tá... as novas, né, pra chamar, tudinho. Aí tá bem corrido, minha gente, mas graças a Deus por isso, né. Aí agora, hoje é segunda, tá... <risos> E pela manhã, agora eu quero começar aqui, pegar no quarto, já organizei a sala, já varri a sala. Agora eu quero organizar aqui, vou, tenho muito, muita não, mas eu tenho roupa pra dobrar, que tá ali no chão, que tava em cima da cama, e o menino colocou no chão. Vou colocar aqui em cima da cama de novo pra dobrar. Aí o que, é que eu vou fazer aqui no quarto? Vou tirar essa cortina, porque essa cortina não é daqui, que no dia que eu fiz a faxina, eu tirei a daqui e coloquei essa. Essa daqui é da sala. Lá da segunda sala, da janela de lá, porque essa cortina é pra sala, não é pra quarto, na verdade, né? Mas como eu não tinha uma outra, tava em uso também, a, que eu, a outra branca que eu tenho, eu coloquei essa. Mas eu vou tirar ela hoje, vou colocar do quarto mesmo, que é daqui. Futuramente eu compro um varão de um canto a outro, porque vocês me deram a ideia aqui, tá? Pra colocar na parede toda a cortina, que fica lindo, né? E ela até o chão. Mas hoje... Vou colocar só a da janela pequenininha aqui, a branca, tá? Aí eu vou dobrar as roupas, vou tirar a roupa de cama. Já tirei, na verdade, né? Tá ali, ó. A roupa de cama. Micael, colocou um monte de brinquedo aqui em cima da cama. Vou tirar. E compartilho com vocês, tá? Vou fazer uma pequena organizaçãozinha, umas mudanças pra poder colocar a cabeceira aqui junto com vocês, tá certo? Então bora lá, já tô falando demais. Já são 10 horas da manhã. E as horas fazem assim. Graças a Deus que eu tenho o almoço pronto, né? Eu ia fazer uma faxina pesada hoje, mas eu não vou não. Eu ia tirar isso aqui tudo pra limpar, limpar as prateleiras, limpar todas as bolsas. Mas eu vou deixar pra fazer essa faxina pesadona, pra tirar tudo, próxima semana. Ou essa semana mesmo, mas só no final de semana. Tipo, na quinta ou na sexta eu faço isso. Hoje eu vou só pra organizar mesmo e colocar a cabeceira. Bora lá, bora lá junto comigo.
Minha gente, eu já varri, ó. Já organizei a, a pintura de Mikael. Uma obra de arte, né? Tem que pintar novamente o quarto, mas eu não vou pintar isso hoje, não. Tô com a minha alergia atacada aqui, eu já espirrei tanto. Só em varrer. Tem dias que só a misericórdia, viu? Aí, ó, já varri tudo aqui, tirei o pó. Troquei a cortina, né, por essa. E forrei aqui a cama. Aí eu vou pegar ali a caixa da... Ai, gente, esqueci o nome. Da cabeceira, pra gente ver como é que vai colocar, tá? E eu ia já colocar, né, as caminhas de almofada, tá? Mas depois com a cabeceira, aí eu finalizo a cama. Mas vai ser esse lençol mesmo que vai ficar aqui. Certo? Vou trazer uma plantinha pra ali. Alguma coisa pra colocar ali que eu tirei. A dali tá na sala. E deixei sem nada. E vou colocar também as, as ledzinhas dali. Mas é isso, gente. Ficou assim, né? Ficou não, né? Tá assim. <risos> Bora lá pra cabeceira. Minha gente, ó, coloquei as sete, veio sete, então sete placas, depois eu quero, eu falei pra vocês, eu quero comprar mais uma, mas se eu usar as sete, vai passar, então acho que eu vou usar só umas três, então eu vou comprar, ver se eu consigo comprar só três da mesma cor, mas eu acho que nesse, nessa loja que eu comprei essa, não vou conseguir comprar por unidade, até porque por unidade acho que sai mais caro, mas tudo bem aí eu vou ainda puxar a cama pra lá, ó pra encostar lá, vai ficar certinho aqui já vem cá eu com a caixa aí agora eu vou puxar a cama pra lá e vou montar a cama posta tá bom? Bora lá?
Gente, ó, assim ficou. Ficou assim, meninas, olha, a cabeceira. Eu amei, gente, amei essa cor. Eu pensei, quando eu comprei o begezinho lá, porque é um bege, né? Aí eu pensei que seria quase da cor da parede. Depois eu falei, meu Deus do céu, será que eu comprei é, a cabeceira da mesma tonalidade da parede? Só que porque às vezes lá eu tá uma cor e às vezes chega uma cor mais fortezinha ou mais clarinha. Mas chegou uma cor que, assim, era como eu queria. Na verdade, eu ia comprar uma rosa. <risos> Só que eu fiz, não. Vou... Rosa não, vou deixar assim mais neutro, né? Porque combina com qualquer cama posta. Aí, como eu falei pra vocês, depois eu vou ver... Quando... Isso só quando o Mikael tiver, né? No, na cama dele, no quartinho dele. Pra mim poder arrastar a cama mais pro meio do quarto. Aí ela vai ficar entre aquelas duas ali, ó. Vai ficar vago, né? E dá uma cabeceira, uma mesinha de cabeceira. E pra cá eu vou colocar mais duas. Também, futuramente, quer trocar essa cama. Porque essa cama já faz uns anos que a gente tem ela. Eu acho que eu tava grávida. Não, acho que eu não tava grávida de Mikael ainda quando eu comprei. Não tava, não. Tá aí uns três anos que eu tenho ela. Mas eu quero comprar, quando eu for comprar agora, eu quero comprar aquela baú. Porque as roupas de cama, tudo, né? Manta, essas coisas assim, capa de almofada, fica tudo dentro da cama. E desocupa o guarda-roupa, né? Então, assim, quando eu for comprar, eu quero comprar uma dessa. Se Deus assim nos permitir, né? E preparar aí uma parceria. Glória a Deus por isso. Deus sabe todas as coisas, né? Vai ser melhor. Mas, gente, olha só a decoração. Eu não fiz faxina, tá? Eu só mudei a decoração mesmo e coloquei a cabeceira. Mas eu limpei o chão, tirei o pozinho, troquei cortina. Até limpei ali a partezinha do forro com a vassoura, que ele já tava com as teinhas de aranha. Aí aqui ficou assim, minha gente. Comentem aqui nos comentários, deixem pra mim o que vocês acharam da cabeceira, da tonalidade. E a gente vai organizando devagarzinho, né, minha gente, decorando. Só que precisa dar outra pintura nessa parede, porque Mikael sujou tudo ali com o meu batom, com o meu gloss. Pegou, abriu, sujou a parede. Ó, passou no meu sapato, no meu tênis, passou em algumas coisas lá dentro do móvel. Ó, é só assim, que é uma pinça, minha gente, é uma pinça, vocês não imaginam. Mas é isso. Olha só como tá linda, minha gente. Como dá diferença, né, uma cabeceira. Por mais simples que seja, porque ela não foi cara, minha gente. Não foi cara. E como eu falei pra vocês no vídeo que eu mostrei ela. Eu comprei naquele aplicativo, vou deixar aqui, tá? O primeiro link da descrição do vídeo é o link da cuponomia. Vocês é, clicam, aí colocam o quê? O e-mail, coloquei o e-mail e senha e me cadastrei. Só isso. Coloquei o meu e-mail, porque eles ficam mandando cashback, tipo assim... Quando tá a Shopee, com é um cashback muito barato, ele sempre avisa. Olha, a Shopee tá com tanto de cashback nas compras. Shein, Netshoes, Amazon e por aí vai, sabe? Então, vou deixar aqui. Aí vocês, só colocar um e-mail, né? Que vocês têm fácil acesso pra receber os e-mails. E cria uma senha. Então, é esse cadastro aí de vocês, tá? Aí... Vocês têm que comprar por lá, não pode comprar diretamente no aplicativo da Shopee, porque senão vocês não vão ganhar o cashback de vocês, tá? Não vão ganhar uma parte do dinheiro de volta da compra. Vocês têm que ir lá no cuponomia, onde você se cadastrou, sempre fica uma basinha aberta. Ou então você sempre vem aqui nesse vídeo, clica no link e vocês vão direto, diretamente para lá. Aí vocês, lá vai ter todos, 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 gente. Todos os aplicativos e sites de compras. Se o que você, quando você entrar lá e não achar, vocês procuram na lupazinha. Tipo, sempre quando eu vou comprar na Shopee, quando eu abro de cara, não aparece a Shopee pra mim. Eu vou lá na lupazinha, coloco o nome Shopee e coloco pesquisar. Aí já aparece. Aí quando a gente clica na Shopee, a gente faz a compra na Shopee. Né? Ele, ele, esse site ele direciona a gente para Shopee Só que se você comprar por esse site Vocês vão ter uma parte do dinheiro de volta Tipo, a Shein mesmo tá com 1,9 Até o dia 20 
13 de agosto, parece. Quem comprar na Shein, quiser comprar na Shein, pelo cuponomia, vocês fazem isso, que vocês ganham uma parte do dinheiro de volta, minha gente. E fica lá acumulando. Quando chegar em 20 reais, vocês podem sacar, ou então deixar lá. Quando tiver um valor certinho, sabe? Quero comprar isso. Vocês vão lá e fazem o Pix para a conta de vocês. Aí coloca, né? O nome completo, o Pix, né? A data de nascimento, que eles pedem um cadastrozinho para vocês preencher, para enviar o dinheiro de vocês, tá? Mas é isso. Gostou da dica aí? Para ter um dinheirinho de volta nas compras, como é bom comprar, né? E melhor ainda que a gente receber esse dinheiro de volta, pelo menos uma partezinha da nossa compra. Então, gente, eu tô amando aqui. Sério mesmo. <risos> Vou finalizar. Um beijão pra vocês. Fiquem com Deus e até amanhã, se assim Deus nos permitir. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, tá bom? Da minha cabeceira e da minha decoraçãozinha nova por aqui. Essa, esse abajur, essa pequena luminária, né? É lá da, da Shen, tá? Quem quiser um link, vocês me falam que eu coloco aqui pra vocês no comentário. É lá da Shen, gente. Ela é linda, ela é rústica, sabe? Só pegando a mais rústica, mas é perfeita. E ali tá uma plantinha que eu coloquei. E ficou assim. Ficou lindo, não foi? Eu amei, gente. E essa cor também. Aí eu tô aqui pensando aqui. Eu ia comprar a frasezinha pra colocar acima da cabeceira. Mas eu falei, não, deixa eu pensar direitinho. Porque depois que eu pintar, eu quero colocar mais alguma coisinha aqui, sabe? E vou procurar também o armáriozinho daqui, ó. Pra tirar essa bagunça de sapato daqui e deixar tudo dentro do armário. Pelo menos, se não tiver porta, tudo bem. Pra ser como uma... É, um armário planejado, um closet, sabe? Sem porta. Vou até procurar na Shopee pra ver se eu acho. E o valor, né? Se for um valorzinho em conta, eu compro pra tirar essas partidas aqui e tirar essa bagunça. Porque Micaele, ó, isso aqui é bolsa da boneca de Micaele, ó. Essa, essa. Ela coloca aqui em cima pra Micaele não pegar. Porque Micaele pega tudo que é dela. Aí, gente, é isso. Já falei demais, não foi nesse vídeo, meu Deus do céu. E olha que eu tô com uma tagarela. Mas bora lá, vou finalizar por aqui, tá bom? Se assim Deus me permitir, amanhã estaremos de volta com mais um videozinho de rotina, de limpeza, de organização, tá? Eu não sei também se eu vou com... Não sei, não sei. Não sei. Eu, quero... eu quero falar às vezes, mas assim, vai que eu não consiga, né? Eu tô querendo muito pintar o quarto das meninas, começar a pintar. E depois eu vou comprar uma outra tinta pra pintar aqui o meu quarto. Mas aqui tem ali, eu quero pintar o quarto das meninas pra dar uma clareada no quarto delas e começar a organizar também. É isso. Bora lá. Então, gente, beijão pra vocês. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau.